。别那么幼稚。幼稚。你开心吗？跟这些人混在一起，你开心吗？那我杀了他，你到底想怎样？我要让你和我一样痛苦。严泽，严泽，怎么样？麻烦让让。燕子，我只是，只是想你能早点从那场意外中走出来。周瑜，意外就不用负责吗？我们就这样吧。您拨叫的号码暂时无人接听，稍后。这个燕子怎么又不接我电话呀、啊？嗯。不写作业，看电视是吧？哇，稀客呀！你这是完全放弃了你那毫无建树的学业了呀？干嘛一见面就挖苦我呀？程玉章，我可是你最亲爱的妹妹，你不在的时候我都很想你的。哎，对了，哥，奶奶刚买的枇杷，可甜了，你尝尝。你会这么好心？尝尝吧，我怎么可能害你呢？嗯，陈婉月，陈一昭，你也会上当呀？还好这次只能忍受你两个月。嗯，巧了，这次我不走了，我待一年。啊？为什么？你看，别当我吹空调。你别抢，陈一昭，你真高。走啦。你去同学家干嘛拽着我去？我带你多认识点朋友不好吗？去前面那家，可大了。走走走，带钱了吗？不用带钱，他是我好朋友，随便摘随便吃，保证比外面卖的都甜。言辞，你好朋友现在可能不太方便啊。严哥，烧饼摊修好了，能走了吧？走吧。阿宇，言辞，言辞，你没事吧？破案了。言辞，你期末考试都不来，李老师找你谈话呢。阿宇，别管他了，介绍一下，这是我堂哥程玉征，这是我最好的朋友周瑜。你好，我叫周瑜。外婆，你歇一会儿吧，该吃药了。你拉狗，我是阿鱼。外婆身体好些了吗？老样子，吃了药好很多了，而且最近也没有复发，所以还好。阿姨好。阿姨的烧饼摊是他们家的。嗯，哦，那个对了，这位是我外婆，刚才那位是我妈妈。嗯，过来，阿姨，嗯，快，给你偷个东西，你别动啊。嗯，<笑>这是唇釉，你涂了真好看。阿姨，嗯，作业写完了吗？哎，用力的美色涂着哥，我去写作业了。<笑>哥，去后院多摘些，不用和阿姨客气。行。其实被太阳晒过的那个会比较甜，但是有点高。哎，别别别别别别别，小心小心，站稳了吗？站那儿别动，我往里面扔啊。啊，好。
。不好意思啊，砸到你了。啊，没没没没没没没事，我我我不是故意砍的。哎，小心！啊、你打算包多久？对不起，我我帮你洗一下吧。啊，那我现在脱掉。哎，别别别，别，不用麻烦了，回家我自己洗就行了。嗯、你头发乱了，拿手机照一下了。好，谢谢，哥，该走了。来了。As we stood there, I realized that all these years we never really talked. Do you need some help? Yeah. 程一昭，你一直发呆不看电影，琢磨什么坏事呢？有创可贴吗？嗯、uh, ，有。你受伤了？先给我拿一片吧。Uh, 你哪儿受伤了？手伸出来，啊！我说把手伸出来。哦，是另一只。别动啊！怎么这么好看？没什么，我请你喝汽水。好、啊。来，我给大家介绍一下啊。这位是从河川刚转来的新同学程玉洲同学，给大家做个自我介绍吧。大家好，我叫程玉洲，玉是遇见的玉，周是渔舟唱晚的舟。李老师，嗯，我想和严慈同学同桌。端午之后，对于所有的高考生家庭来说，最重要的事情应该就是高考了。明天就是高考的第一天，我们也预祝一下所有的高考生取得理想的成绩。那么一月之后，我们再回到今天的话题。高中最让你难忘的画面是什么？也欢迎听众朋友们继续投稿。朱云，七年了。我终于可以再见到你了。那么回到刚才的那个话题，这是一位匿名的朋友投的稿。我和县里的大部分人一样，都毕业于茂西一中。印象中最深刻的画面，就是每天上学都能看到自己喜欢的女孩，她会在上学路上听 M P 3还会手里拿着他妈妈做的烧饼，只要见到这个女孩，就会告诉自己，有一天，有一天，我一定会得到，一定会得到你。王主任好，哎，周玉来了，还有一年冲刺啊，嗯、学习要更上一层楼啊，走吧走吧。哎，陈一章。你看什么呢？我跟你说的，记住没啊？不要惹盆地王，否则这学期你就完了。盆地王？什么盆地啊
？没有，没有，没有。哦，盆地地势，王老师，我今天刚转来，婉薇在跟我说，咱们现在是典型的盆地地势，让我不要忘了。嗯，走吧。老师再见。嗯，快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！哎，哎，罗阳，等会儿，你怎么上高三了还迟到？我看你干脆退学得了。要是能退，我早退了。你这……呃，我等着，等着。这还还……哎，严层，你这第一天上课就迟到啊？啊，你也过来等着。王主任。严慈是帮我才迟到的，你别怪他。哦，你这还挺护短的嘛，李老师。一点特殊状况。嗯、你好，自为之。其实我也挺短的，嘟囔什么呢？嗯，回家怎么走回去？干什么呀？啊啊杨小东阳，怎么一开学就站起来啊？都怪盆地吗？哎，朱玉，你怎么坐我的位置啊？周一坐你位置怎么了？哎，不不不，你别听他胡说，没有，李老师都说过了，我们要按照上一季期末考试成绩重新排位置，所以现在就随便坐一坐呗。哎，嗯，那照你这么说，我这个倒数第一。岂不是应该和正数第一同桌才公平？老李来了，老李来了！起立，老李好！一个个的没个正形啊！审慎吧。嗯。钟婉月，没想到你哥竟然是校草级别的，那是，也不看看我们程家的基因。来，我给大家介绍一下啊，这位是从河川刚转来的新同学程玉洲同学，给大家做个自我介绍吧。大家好，我叫程玉洲，玉是遇见的玉，周是渔舟唱晚的舟。我希望在这一学年里能和大家相处愉快。好，咱们热烈鼓掌。嗯<笑>，我来看看程玉洲同学坐在哪里比较合适啊？我看看坐哪里。李老师，嗯，我想和严慈同学同桌。我听说严慈同学之前是班级第一，我想在这一学年里和他相互督促，相互进步。程玉洲，你认真的吗？严慈啊，你愿意和程玉洲同学一桌吗？随便。好，那就这么定了。罗阳，你一个人拿相机干嘛呢？妈，篮球比赛呗。我这个宣传部部长不得拍个宣传片表示表示？还有，我们记得踮起脚尖来啊，别只拍个上半身。嘿，这我可不担心。我是担心啊，把你拍出来，人家以为是女篮啊！你，严<笑>慈，哦，好，来给大家介绍一下啊，这位呢就是我们上一届的 MVP 严慈严球王，来，简单给大家做一个采访吧。我跟其他同学都不是很熟，只能麻烦你带我去领校服。哦，婉月就是文体委员。他一步千金，我是请不动的。哎，那你不接受采访，简单摆个投篮 pose 也行啊。你平时打篮球吗？偶尔。我们学校每一年都会有篮球比赛，每个班都会组一个队。婉月这个文体委员。应该会挺希望你参加的。你呢？我。你希望吗？小、哎、心、嗯！不好意思啊。兄弟，麻烦把球扔过来呗。打球要用眼睛
我的天啊，简直让人难以置信！岩球王的劲敌出现了，看来今年的 MVP 之位又有了悬念。到底是这位河川来的转校生，还是我们的老牌球星呀？是。谁？刘老师，期末考试为什么缺考？有事。你能来学校，你知道我有多高兴吗？以你的成绩考一个好大学完全没有问题的，你可不能自我放弃，自毁前程啊！你才十八岁，要多为自己的将来考虑考虑，就这一学期了啊，要踏踏实实的。嗯，我想你心里应该也有个数啊。遇到什么问题呢？你可以跟我说。无论校内还是校外都可以，知道吗？知道了，回班里吧。家里出事那个学生就是他呀哥，篮球队的事儿考虑一下呗。不，哎呀，哥哥，全世界最好的哥哥，我知道你打篮球超厉害的，天将降大任于斯人也。难道你不想展示一下你自己的天赋吗？不想。哎呀，全校女生都会为此扼腕叹息的，你忍心吗？再说了，赢了比赛会有奖品哦。哼。没兴趣。你谁？哎，好、啊，好、啊，我不逼你了。你不想参加，反正也不用这么大吧。待会儿你不管在手机上看到什么，别告诉周宇。啊？什么呀？哎，你不回去啦？春雨，不好意思，摔坏了吧？你不碍事儿。哎哎，春雨，你照样就是他。对，你们怎么了？哦，没什么。陈婉月让我问你，要不要去家里找他？我不行啊，我家里还有事。啊啊！我约了言辞，探讨一下卷子最后一题，是吧？嗯。那我先走了你俩干嘛？言辞，程一中。哎，啊，好了好了，啊，别别别，有话好好说，冷静一点。行，有话好好说。这个帖子你自己处理，留着也行，正好给报警提供证据。如果说你本人以及群里其他人的任何社交平台和电子设备里仍保留这些照片的话，那就更好了。吃吃牢饭。更能教会你怎么做个人。哎，好好，有什么事好好说。滚！哎，别打了。别打了。行了，动静这么大，一会儿老师该来了。停手！你们干嘛呢？都给我停手！你们几个，跟我办公室。其他人别看了，回教室。
打呀！你又不是别打，别打，别走，你还敢动手？外婆，生日快乐！吹蜡烛。<笑>什么时候高考？哦，六月份，那就是马上就要上大学了。你爸爸走了，你马上也要走了，我们家里的，一个个都要走了。没有人要走，谁都不许走。妈妈妈妈妈妈，不能走，妈妈，不能再疼外婆了。我们家的人都是不会再分开的，是吧？不论走，不论走，嗯，不会。爸爸，你那里一切还好吗？我这里都挺好的。妈妈的病情也开始好起来了。我其实想带他们两个离开这个小镇子，但是妈妈害怕，以为我会离开她。你一定要保佑他们两个平平安安的。我好想你。没关系的，外婆。小时候每次尿裤子，还不是你和妈妈给我洗的。嗯、阿姨，嗯，我不是故意尿床上嘞。我知道的，外婆。我知道外婆特别爱干净。这样，外婆，一会儿我给你换一身新的衣服啊，跟以前一样香香的啊，没关系。来他们出什么事儿了？不知道啊，可能是说了什么老李的坏话了吧。都站到下午了，还要站吗？怎么，心疼啦？是哪一个？让我猜猜
。成天不上学，跟一群人鬼混，我看你以后怎么活。我妈就是这样。突然找我做什么？你是不是打了军哥的弟弟，叫王闯的？怎么了？我听说，军哥扬言要为他弟弟报仇。言辞，你听我一句劝，军哥不是咱们惹得起的。找个时间，我带你过去到。不必了，我自己有打算。所以这事儿又和周瑜有关系。王正什么嘞？赶紧进来干活。提倡啊，德智体全面发展，嗯、所以你们老李，我不行了，啊、我这病都要复发了，这罪谁爱受谁受吧。这未班争光的事儿都那么不积极吗？啊，就你了，嗯嗯，争取拿个 MVP， 到时候学校会奖励一台 MP 四，真的是新款 MP 四哦。MP 十都不行，太累了。我说你，我来吧。啊！早知道罚站那么简单，就应该多打他几拳。想罚站自己站上去，没人来。翻脸还挺快啊！我搞了个大片儿，去我家看看。哎呀，走嘛！两位英雄惩奸除恶，不得庆祝一下？走走走，什么片啊？有那个的，不留。<笑>哎呀，走！<笑>走走走走走走。你们商量什么坏事呢？看电影而已。看电影，那我们也要去。阿、哎、姨，走、嗯，看电影去。他们看电影不带我们。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。太感人了吧！这片能卖钱吗？到底？阿宇，阿、哎、宇那个，我刚好路过、哎，听程奶奶说你在这玩，想着一起接你回家。妈，这么晚了，燕子你也在？哎呀，超市搞促销，我进去买了点吃的，想着接你一起回去。哎，那个，我买了很多吃的，你们一起吃啊啊！阿姨，你不用这么客气、啊哎，不客气，我买了很多吃的，你们拿去分分。啊、哎哦，那我就不客气了啊。哎。哎哎，陆、哎、阳、哎，你换一样呢？这个不行，妈，这是言辞爱吃的。哦，那我拿这个吧。言辞，你看阿姨给你买了最爱吃的黄桃罐头，你尝尝。啊，言辞。楚然，怎么了？不特欢迎我？楚然哥，怎么会呢？嗯？嗯、啊，我听说那个叫周瑜的
，长得越来越标致了。难怪那个程玉州和那个言辞都对他念念不忘。哥，你你想说什么？哥，你不会是想……你也看到了，现在我干的都是正经生意，啊，以前那些事儿我早就不干了。你别忘了，你还欠我什么？这不是，这也太感人了吧！这事能卖钱吗？到底？看嫂子干，赶紧送活去，赶紧走了。哎，言辞，妈，究竟怎么样才能原谅？原谅？凭什么原谅你啊？你才几条命，你赔得起吗？黄毛，关你什么事啊？言辞的事就是我的事。严老师对待我就像亲生儿子一样，言辞不骂你们，说明他有教养。我可不一样。没事没事，阿姨，没事没事没事。哎哎哎，阿姨阿姨，阿姨，当初的事就是因为你。妈，你别说他。黄毛，黄毛，老周，怎么了？你为什么要这么讨厌一个人？少说几句吧。没事吧，阿姨？贤慈，你那个管家婆又来了。你能别玩这些危险的东西吗？你管得着吗？放手！别别别！别别！这么爱管闲事儿，要不咱们比一场，赢了你说了算。行。你们一群人欺负一个女生，有什么意思啊？跟我比，我知道你，河川来的程家少爷，怎么想英雄救美啊？比不比？一句话，还挺凶的。我跟周瑜比，就是欺负他。你一个男人和我比，就不算欺负我吗？我说的。是他，跟他比，严哥，看来还有人没有领教过我们茂西车王的厉害。你疯了？敢挑衅严哥，真是不知好歹。巡查的人来了，巡查的人，快快快！言辞。不用紧张，我就来传一句话而已。他要说什么？反应还挺快，言辞要我告诉你，五天后西街口，他等你。如果我赢了呢？我劝你先想点切实际的事情吧，比如说怎么活下来。我们这儿可是有很……如果我赢了。让他不要再招惹周瑜。好，言辞说：“你输了，就不要再踏进茂西半步。”没想到啊，还有你程玉洲不会的东西啊！点着了，简单。哎
，你学摩托车干嘛呀？骑呗。不对劲，你该不会是有喜欢的女生了吧？哎、啊，是不是啊？你猜。程玉昭，你快告诉我是谁。<笑>我还担心我严哥不会来呢，没想到他居然提前到了。男人终究都是好胜的动物。哎、啊，军哥来了！军哥，军哥，军哥，军哥，军哥，军哥。发现这都八点了，程家那个转校生不会不来了吧？啊。我哥哥是下了血本的，这赛比不了，钱你赔。军哥放心好了，今天肯定不会让你们白来。喂，怎么比？比速度，啊，咱们就以这儿为起点，走大路；要是比技巧呢，咱们就走盘山小路。你是外人，你先选。一步到位吧，就在这儿。<笑>程大少爷，我劝你说话不要太慢，态度好一些，要不然说了会很难看的。我跟他比赛，你们话倒是不少。问，问你呢？<笑>一步到位吧，你我一人一头对着骑。谁先让开，谁就输。行。哎呀，完了完了，这么多人，程一舟都不会闯祸吧？大哥，放他，放他，放他，放他，放他，放他，放他，放他。哎呀，快起点话呀，雨！不行，不是撞他，撞他，撞他，撞他，撞他，撞他，撞他，撞他，撞他，撞他，撞他，<笑>你想死吗？你不要命了！关你屁事，走开！别动手啊！你管得着吗？你还没赢呢！别太把自己当回事，你也是。哟，这怎么还吵架了？谁阻止你们？整天闲着不是？有人来了，回家去。走啊！还看什么呢？快走！回家去。周瑜是吧？饶不了你。别跑！回家去。走了吗？我们还看什么？回家去。是你叫的人。别跑！给我停下！臭小子，站住！还跑是吧？还跑！站住！别跑了！别跑了！别跑了！让我回家去。我哥终于。喂，已经到家了是吗？行，我马上到。看我不打断这小崽子的腿。应该走了。走了，这怎么办？慢慢挪，一点点挪。啊
你找我。王军呢？啊，你配见军哥吗？等会儿，等会儿。啊！烦死我了！嗯这小子怎么还不来呀、啊阿鱼来了，找言辞玩吗？嗯，这是我爸爸寄来的水果糖，我分给言辞尝尝。阿鱼真乖，不过我们正在拍全家福呢，然后你可以到那边先坐一会儿，等我们拍好了，让言辞找你玩，好不好？嗯。小朋友往我这看，小朋友往前看。<笑>哎，往这儿看，一、二、三。言辞，我听黄毛说你受伤了，我就买了点药。我不进去，只要你把它吃了，行吗？你放心，只要你把它吃了，我立刻就走。哦、啊、哦、啊，这个是活血的，还有这个是消炎的，这个是止痛的。我不瞎。哎，我要看着你咽下去，你要不吃，我现在就去把周瑜绑了。我不明白他哪里好，你能挡一次，还能护他一辈子吗？事情从他开始，军哥不会放过他的。说完了，让他试试。哎，燕子言辞，我拿了一模考试卷子过来，李老师让我拿过来给你的。这次考试难度不大，你肯定没问题的。你是不是又去打架了？哎，是不是台球厅那些人找你麻烦？不用你管。想知道言辞为什么会受伤吗？为什么？我带你去见一个人。你怕我？卖了你对我又没什么好处，更何况我也不想让言辞讨厌我。
，行，走吧。阿鱼这个没良心的，竟然不等我，自己先走啊！哎，哥，你说我这次考试怎么办啊？我要是没考好，爸又要说我了。要是我们能换换脑子就好了。程<笑>宇昭，想什么呢？我发现你最近总在走神，你该不会是有喜欢的人了吧？哎，你告诉我呀，我可以帮你牵线。周瑜和言辞之间到底是怎么回事？他们俩很复杂。怎么复杂了？周瑜。嗯，你说。我是说，周瑜，他怎么跟唐倩在一起啊？嗯、我最讨厌你这种圣母样。我也不喜欢你。你自以为了解所有人，其实你什么都不知道。军哥就在里面。军军哥，怎么，你怕了？你不是口口声声说要保护言辞吗？走吧。你跑什么？你带他来这里做什么？他坏了军哥的事情，当然他来解决。王军是什么人？他不知道，难道你也不知道吗？你想让他死在这里吗？他自愿的，我又没有逼他。你都病了，还要护着他？他让你来，你就来，这么听话。我说的你怎么不听？言辞，你到底瞒着我做了什么事情？不用你管，我说过了。言辞，我只是喜欢你，喜欢你有错吗？哎呀，这现在题越来越难。周爷，你闹的，所以那道题这么解完全没问题吧？对。你干什么？没看见人吗？看见了，捡起来。如果我不呢？严、哎、哥，严哥，放手！你们干什么呀？说好的互相监督、互相进步呢？严子，你放手啊！老师来了！你们的自习时间太闲了，是不是啊？啊？是不是啊？嗯？来。黑板上那道题，你们俩上去做，快点去啊！你们都继续不错，都答对了。来，你们俩互相点评一下对方的解题思路吧。很好，值得学习。还行，我抄下来。我看你们的精神状态还是很旺盛的。那要不这样，你们放学之后帮忙打扫一下走廊吧。程一舟同学，篮球比赛明天就要开始了
。作为第一次参加我们学校篮球赛的同学，简单讲两句呗。我会拿到 MVP 的，不愧是河川来的玉州同学，第一次参赛就定了这么高的目标，不会是为了 MVP 的奖品 MP 四吧？同学们、老师们，万众瞩目的我校第十五届篮球比赛终于拉开帷幕。第一场由高三一班的骄阳队对阵高三七班的雄风队，让我们欢迎两队队员出场。加油啊！没事儿，别紧张，有我哥呢。你哥那么厉害？当然了。好。准备，哎，等等。是熊素贤词。你休息吧。别拖我后腿，这话应该是我跟你说才对吧？加油！加油！加油！加油！比赛结束，一班上。比赛结束，一班上。一班上。一班，一胜，一胜，比赛结束，一班胜，恭喜进入总决赛。决赛别打，没必要，你赢不了。上次还没被打够是吧？一班一班，非同一班。<笑>行了，你消停会儿吧。哎呦，好难选啊，雨、嗯。你看啊，一边是我哥，一边是我的好朋友。如果是你的话，你更像谁的 MVP 啊？我，嗯。<笑>婉月，程婉月，嗯，走那么快干嘛呀？怎么啦？年段召集每个班的文体委员开会。现在吗？对啊，走吧。没事儿，你们一起去吧。我们先去了啊，嗯、拜拜。走。嗯，我们这仨肯定能拿 MVP， <笑>必须的。嗯、走这么慢，是等我吗？谁谁等你了？哎，刚比完赛，走慢点吧。这么慢，需不需要轮椅？那倒也不用。嗯
，那那我先回了，我妈还在等我呢。下起他飞的眼睛，这种飞行只为来去。看样子是真坏。要不，去为高考祈福一下吧。我帮你拿着，你来许愿吧。嗯。哎，到你了。嗯、你刚才许的什么愿望、啊？我希望高考顺利。考个好学校，你呢？小心啊！我的愿望都和你有关。你刚说什么？我说我也想高考顺利。你要不行就换人。不劳你费心。防守啊！我怎么觉得严词动作变慢了？他是不是不舒服呀？好像是变慢了。燕子，怎么了？好疼！哎，这两个人还真是剪不断，理还乱啊！什么？你不知道吗？燕子，发烧了。燕子的父母就是因为周瑜的妈妈才去世的。来，媳妇，他醒来。你去哪儿了？你去哪儿了？你想和你要回来的？周瑜的爸爸意外去世，他妈妈接受不了这个事实，患了精神疾病。有一次犯病，冲到马路上，正好被严慈爸妈碰到。为了避开他，严慈爸妈出了车祸，当场死亡。车祸的时候
。杨子就在旁边给周瑜买冰淇淋，两人亲眼目睹。从那以后，杨子就有了后遗症，再也听不得刹车声。你刚刚烧到四十度，先吃点东西吧。没胃口。不吃东西吃不了药。怕害死我？我当然怕。你不用怕，反正我死了。也跟你没关系，燕子，你这样吓不到我的。我不用你管，我也不想管。我连自己的生活都管不好，我哪来的精力去管别人好还是坏啊？但你，你不是别人，所以燕子，吃药吧。你非要这么晚来看病号，哎，这真的合适吗？展现你同学爱的时候来了呀！阿鱼，你们怎么来了？来看看他。对啊，颜子怎么样？退烧了吗？嗯，刚睡下。你不是来送温暖的吗？赶紧去看看他到底哪里不舒服，赶紧送医院，可别耽误了病情。没事儿，其实他好很多了。要不，明天再叫他来一起上学？也行，那我先走了。他不是睡了吗、嗯？你还留在这里干嘛？我我要走了这两个人还真是剪不断，理还乱。
，出来一下，我有东西给你。怎么了？有什么事吗？之前不是把你的 M P 三弄坏了吗？这个当做赔偿。你，你说不要、啊？这太贵重了，我不能收。拿着吧，篮球赛赢的，我也用不上。谢谢。你专门来给我送这个的？我路过，顺便拿给你。我先走了。嗯、周瑜。嗯。你要不要考虑换一个人喜欢？老板，一瓶矿泉水。嗯，两块钱。小伙子，不是本地的吧？来出差，以前来过没？七年前吧。啊。啊不好意思。啊。程玉洲，我刚好路过。我这样上班。要不借来坐吧。那我先走了。那就坐坐吧。那我先上班了。还是不麻烦了。下次吧。我<笑>要不还是进来擦一擦吧。嗯，平时顾不上，家里有点乱。我以为你家会有什么变化呢。没想到还是和以前一样，是没什么变化，只是没人了而已。哎，你外婆呢？她，她在养老院。哦。嗯，对了，你怎么回来了？老宅子没人住了，我回来把它卖掉。程奶奶的。哦，没有，只是搬到市里了。要不我来吧？没事，不麻烦你。啊，不是，嗯、那个水管太老化了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我最近都会在这边，你有事情的话，都可以找我。不好意思啊，今天喊你上班迟到了。不会
，我到了。怎么了？嗯，没事儿。哦，那那我先走了。好，拜拜。嗯。哎，跑什么？听敏瑞啊，记者没白当，你也不差，社会没白混，一直都在冒险，和你一样，刚回来。看来你很清楚我的行踪嘛，刚好看到你，缠着阿云。你这不也是在暗地里跟踪？大家彼此彼此。今晚跑一趟呗？不了，我女朋友不让。切！一会儿去哪儿？回老宅看看。一起。不了，太多回忆，还记住。实在抱歉啊，那个买房的事儿可以推迟两天吗？有点急事儿，暂时走不开。嗯，走吧，咱们等会儿再回来拿那卡吧。程一舟，快点，快来，大家都到了。周瑜要来了，言辞应该就不来了吧？也是，我让人尴尬。哎，小心！奶、啊、奶，你帮我把那件白色的短袖给洗了。哎，我看你放了很久，总是不洗。你现在要穿吗？啊？没事，不用了。哥，我蛋糕呢？什么蛋糕？生日蛋糕呀，你不会没看我信息吧？静音啊！那麻烦程大少爷活动活动手脚，帮我去拿一下生日蛋糕吧。你看这么多同学，终于怎么忙不过来？哎呀，好人好报嘛！拜托了。啊，这么听话呀、啊？你要去哪儿？陪我去买蛋糕。哎哎，别别别，我我要迟到。没事，我听你解释。再说了，我也不认识路啊。这包里装的什么东西啊？这么沉？婉月的礼物啊。情谊还挺重啊。你吃饭了吗？你们过生日不吃晚饭啊？有管够啊，我饭量还行。行，够你吃的，你多吃一点，还能再长长。再高点就行。我也不矮。实在不好意思啊，因为超过预定时间太久没人取，我以为你们不要了，就自作主张卖了。婉月怎么办？她不会生气吧
，来来来来，干杯！干杯！嗯，这，愣着干什么？快去坐。阿宇，谢谢阿宇，你可算来了。啊，你说怎么大家都不说话了？是不是被我的绝世容颜美到了？嘿，嗯，月月，生日快乐，谢谢。嗯，我我我家里还有点事情，我我先走了。什么呀？我怎么不知道你家里有事啊？阿鱼，我已经等你很久了，你来就要走，我是要生气的。他按时到了，只是被我拉着取蛋糕去了。那就怪你，程玉昭，让阿鱼跟你跑那么久。蛋糕呢？我看看。你急什么？蛋糕又不会长腿跑了。你们先玩吧，我先走了。言辞啊，你着啥急啊？现在就走。言辞啊，今天是我生日，都给我留下。再说了，马上就开学了，到时候想玩都没得玩了。来嘛，阿宇，坐吧。来来来，玩游戏啦！先说好啊，谁玩不起先提前认输，否则一个都别想跑。好，嗯，第一局<笑>被指到的两个人要喝交杯酒。嗯，哎，没问题。没想到居然是咱俩。哇<笑>！哦,哦，好，第二局呢，被指到的两个人要喝一杯极品饮料。这指到谁指到？是吧？来真的？这么喝呀、啊？哎，我不参加。哎，朱朱宇，真喝、啊。阿、哎、宇。哎，要不算了吧？你多难受啊！对啊，还是赶紧去处理一下吧。没事吧？哎呀，算了，言辞他怕辣，本大小姐放过他。没劲，礼物给你放桌子上了。言辞。嗯，算了算了，不管言辞了，我们继续啊。这句嘛，被指到的两个人一起看恐怖电影。啊，这样。哎，<笑>幸亏不是我，这风水轮流转。嗯、啊，我挺好。<笑>你想看？哥，能不能自己去看？哎，你不能耍赖啊！就是，我是今天的寿星哎，你们要这样对我吗？那寿星也得。哎呀，是吧？按规则玩。平时看这种类型的电影吗？害怕？嗯，没看，不知道。Ich glaube dir nicht, dass du noch nie ein Mädchen geküsst hast. Ich schwör's dir. 你喝醉了。哎，果然是有点度数，可是才一点五度啊！阿宇，醒醒，吃蛋糕了，阿宇。我想回家。那你们继续，我先送他回家吧。嗯。嗯
，那我们去吃蛋糕吧。好，好，走走。走喝醉了。篮球赛赢了，感谢大家为班级做出贡献。来，干杯！干杯！干杯！干杯！今天敞开肚子吃，别为我省钱。老李，你不担心担心自己的钱包吗？别回去被师娘罚跪了。哪壶不该提哪壶，先来五个，鸡翅也来一份。对了，老板，多加点辣。啊、uh, ，那个，辣的要不分成两份吧，谢谢。哦，对对对对对对，两份两份啊。那要不你们自己夹呗？不是说好了多吃辣多排汗吗？不会临场退缩了吧？老板，变态了。得嘞。不是，你们两个我……阿宇，你别管他们，越管越混乱。你们俩确定吗？不准浪费食物。哎，不如我先帮你们俩尝一下。嗯嗯，这也太辣了吧！<笑>要不给你们换一盘吧？老李说了不能浪费。阿云，你去帮我们俩多拿瓶汽水吧。你知道我喜欢喝什么口味的？我要你上次在店里请我喝的那款。嗯、哎呀，好了。都多大了，还这么幼稚？<笑>还以为有多大能耐，结果还不是打肿脸充胖子。大不了他们俩明天就拉肚子嘛。阿玉，你别担心了。你说你们两个，<笑>你。我约你怎么了？啊，啊我,我怎么了？我怎么了？怎么你们俩比吃辣，我先上火了呀？好了好了，差不多了。那个宇宙，赶紧送婉云回家。呃，严嫂、啊，你送一下周瑜。你怎么回啊？我不知道呀。那，那我送你呗。走呗。我以为城里来的有多见多识广，没想到眼光也不是一般的差。你什么意思啊？我什么意思？你不应该比我更清楚吗？你有什么事情，你冲我来，你别牵扯到别人。怎么？我就随便说他两句，你就受不了了。看来城里来的也不是一无是处，挺会古人的。言辞，你要冷嘲热讽到什么时候？是，是我们全家对不起你，但你千万别忘记那是我们家的事情。你别总是觉得全世界都是欠你的，你再这样。
，我就再也不会管你了。阿鱼。你把我扔在这里，我要怎么办？不会的，我不会扔下你的。明天到我家里吃饭，梅燕子，就像以前一样。程玉昭，我知道你在想什么，怎么样？要不要我帮你？哼，你还是管好你自己吧。<笑>哎，你可不要小瞧我啊！我是阿鱼的闺蜜，我能给你提供她的一手情报，我还能给你提供言辞的一手情报。不过，行。你都不问我什么条件啊？反正你知道，我都会答应你的。程玉洲，哎，你等等我，你不对劲儿啊！再等等吧，言辞应该在路上了。我我。还与我饿啦！来，外婆，我们偷吃一块阿鱼，你要饿的话，就先吃吧。我不饿，您先扶外婆进去休息吧。妈，对不起啊，没事，没事，您先休息吧，我想再等会儿。周瑜，你根本不配见他。你很厉害吗？看到言辞为你东奔西跑、失魂落魄，你应该很得意吧？我我就搞不明白了，你到底哪儿来的脸啊？你明明害得他家破人亡，现在还要装成一朵白莲花，然后每天假惺惺的粘在他身边。我只是想想什么？照顾他，还是继续祸害他？周瑜，你凭什么以为言辞身边最重要的人就是你啊？还是说，你一直很享受这种被言辞需要，然后又继续折磨他的感觉？我只是，我奉劝你一句：你要是还有一丁点良心，你就离他远一点，有多远滚多远，快滚啊，滚啊！滚！你明明害得他家破人亡，现在还要装成一朵白莲花，然后每天假惺惺的粘在他身边。你凭什么以为言辞身边最重要的人就是你？你根本不配见他！<笑>